കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരുന്നത് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ലാർജ് യൂണിറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സ്റ്റാർസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലാനറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായി നമുക്ക് മെയിൻലി മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എ യു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എ യു രണ്ടാമത്തേത് ലൈറ്റ് ഇയർ എൽ വൈ ലൈറ്റ് ഇയർ മൂന്നാമത്തേത് പാർസെക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഇസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് പാസെക് ഈ യൂണിറ്റ്സുകളെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം മീൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ലെവൻ മീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ എസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ എസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൺ ആൻഡ് ദ എർത്ത് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഏതാണ്ട് ശരാശരി ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ വൺ എസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ലൈറ്റ് ഇയർ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രകാശ വർഷം ഇപ്പോൾ പ്രകാശ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് ഇൻ വൺ ഇയർ ഓക്കെ ഇത് ഏതാണ്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്നൊക്കെ എഴുതാം നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇതും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ലെവൻ എന്നൊക്കെ എഴുതാം ആൻഡ് പാസെക് പാസെക്ക് വരുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ this is equal to 3.28 light year 3.28 sorry 3.26 3.26 light years appo namukku units kaanumba thanne ariyam astronomical unit anengil power 10 power 11 aanu ലൈറ്റ് ഇയർ വരുമ്പോൾ ടെൻ പവർ സിക്സ്റ്റീൻ ആകും ആൻഡ് പാസെക് വരുമ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് കൂടി കൂടുതലുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർസെക്കാണ് ദെൻ ലൈറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പാർസെക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ലൈറ്റ് ഇയർ എസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഇതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പാർസെക്ക് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എ യു ഓക്കെ ഒരു തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഏതോ റിലേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർസെക്കും ലൈറ്റ് ഇയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആൻഡ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊന്ന് 
ഈ ലാർജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എർത്തിൽ നിന്ന് മൂണിനെ നോക്കുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ എർത്തിൽ നിന്ന് മൂണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം ആ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പാരലക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും പാരലക്സ് മെത്തേഡ് പാരലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ പാരലക്സ് മെത്തേഡ് പറയുന്നത് ഇത് മൂണാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ എർത്താണ് എർത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എ ബി ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂണിനെ നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ആങ്കിൾ അതായത് ആങ്കിൾ സെപ്റ്റൻറ്റഡ് വിത്ത് മൂൺ വിത്ത് ടു ഡയറക്ഷൻസ് ടു ഡയറക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു ഡയറക്ഷൻസ് ഫ്രം എർത്ത് ഈ ആങ്കിൾ ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ആങ്കിൾ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഈ പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബി എന്ന് എടുക്കുന്നു മൂണും ഈ വൺ ഓഫ് ദി പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ തീറ്റ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബി അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കും ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കും ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലെങ്ത് ഡി ബൈ ഡി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി എ തീറ്റയുടെ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ തീറ്റയെ ഡിയുടെ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ തീറ്റ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ തീറ്റ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൂൺ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റും മൂണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ലൈനും മൂണുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ ഓക്കെ ആങ്കിൾ സെപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദ മൂൺ വിത്ത് ദിസ് ടു ഒബ്സർവേറ്ററി ലൈൻസ് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ദ മൂൺ ഈസ് ഒബ്സേർഡ് ഫ്രം ടു ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മൂണിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ തീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ തീറ്റ Subtended at the moon by the two directions. This angle is 1 degree 54 minute. And diameter of the earth is 1.5 degree 1.276 into 10 power 7 meter. സോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൂൺ ആൻഡ് ദ എർത്ത് എന്നാണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ഫോമുല തന്നെയാണ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ തീറ്റ ബി ഇതാ തന്നിട്ടുണ്ട് തീറ്റായും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവിടെ ചെറിയൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തണം ഓക്കെ 
കാരണം തീറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ആൻഡ് മിനിറ്റ്സിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് റേഡിയൻ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റേഡിയൻ ഇതിനെ എങ്ങനെയൊന്ന് റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ മിനിറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് വൺ ഡിഗ്രിക്കാണ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് എത്രയുണ്ട് വൺ വൺ ഫോർ അല്ലേ വൺ വൺ ഫോർ മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഫോർ മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതിനെ ഞാൻ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ സെക്കൻഡിലോട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് സോ അതിനെ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വൺ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് സെക്കൻഡ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സെക്കൻഡ്സ് ആക്കി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ റേഡിയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ റേഡിയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഗ്രിയും റേഡിയൻ മെഷറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമ്മളറിയണം അപ്പോൾ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ആണ് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഡിഗ്രിക്കകത്ത് എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തീറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ വൺ സെക്കൻഡ് ഇത്രയും റേഡിയൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്രയും സെക്കൻഡിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി വൺ വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്രോക്സിമേറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്രോക്സിമേറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് റാഡ് എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കിട്ടും റേഡിയൻ മെഷറിൽ തീറ്റ മെഷർ ചെയ്താൽ ആ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ആൻഡ് ബിയുടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോർമലി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രോബ്ലം അഥവാ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചാണ് അതായത് നമുക്കൊരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുക തിരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇത് നമ്മുടെ അർത്ഥമാണ് മൂണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് സെയിം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് നമുക്കൊരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യണം എന്ന് വെക്കുക സോ നേർ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ എർത്ത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എർത്തിൽ നിന്ന് 
ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റിലേക്ക് വ്യൂ ചെയ്യുക പ്ലാനറ്റിന്റെ സൈ ആംഗിളിനെ ഞാൻ ആൽഫ എന്നെടുക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെ ഇപ്പൊ ആൽഫ എന്നെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഈ ഡയമീറ്ററിന് ഞാൻ ഡി എന്നെടുക്കുന്നു നേരത്തെ സ്മോൾ ബി എടുത്ത സ്ഥലത്ത് സ്മോൾ ഡി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് ദറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ പോയിന്റ് നേരത്തെ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ഡി ബൈ റേഡിയസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്മോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ക്യാപിറ്റൽ ഡി പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ആകെ ഇതിനകത്ത് ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി മെഷർമെൻറ്റിനെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റുക റേഡിയൻ മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക സോ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലാർജർ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു എസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇയർ അതുപോലെ പാസ് ആൻഡ് നമുക്ക് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസുകളെ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏർത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാനറ്റിലേക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ടാമത്തേത് ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് പാരലക്സ് മെത്തേഡാണ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലവും ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക ടെക്സ്റ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു